বনি ইসরায়েলের এক ব্যক্তি পাপি বান্দা গুনাহগার কিন্তু তার মনের মনে ইচ্ছা আমার বিবির পেটের মধ্যে যেই বাচ্চা সন্তান সম্ভব বিবি পেটের মধ্যে যেই বাচ্চা এই বাচ্চা যদি দুনিয়ায় আসে আমি নিয়ত করলাম আমার বাচ্চারে আমি মাদ্রাসায় পড়াবো তাওরাত পড়াবো আলেম বানাবো বনি ইসরায়েলের মানুষ কিন্তু বাচ্চা দুনিয়ায় আসার আগে আগেই বাবার ইন্তেকাল হয়ে যায় মা জানত স্বামীর এই নিয়তের কথা স্ত্রী জানত বাচ্চা যখন বড় হয় মা তাকে সাথে সাথে মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দেয় ওই দিক দিয়া বাবার কবরে আজাব হচ্ছিল কারণ সে ছিল পাপি পাপি বান্দা গুণের কবরে আজাব হচ্ছে কিন্তু যখন বাচ্চাটা মাদ্রাসায় যায় পড়া শুরু করে বিসমিল্লাহিম আল্লাহ রহমান আর রহিম নাম যখন উচ্চারণ করে আল্লাহ তালা ওই কবরের মধ্যে যে ফিরিস তারা ওই বান্দার আজাবের দায়িত্বে ছিল আল্লাহ সাথে সাথে তাদেরকে ডাক দিয়া জানায় দিছেন এরে আমার ফিরিস তারা আজাব এই মুহূর্তে বন্ধ করে দাও দুনিয়ায় এক বান্দা বসে বসে আমার রহমান নাম উচ্চারণ করবে আমার রহিম নাম উচ্চারণ করবে এটা আমার রহমান আর রহিম নামের সাথে মিলে না আমি ওই বান্দার বাবার কবরে আজাব দিব এটা হয় না এখনই বন্ধ করে দাও بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله সন্তান ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম যেটা হবে সেটা হবে অ্যান্ড্রয়েড সেট আপনি তো দশ বারো বছর বয়সী তার হাতে তুলে দিছেন ওই সন্তান আল্লাহর আদালতে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবে খোঁজার কসম খায় বললাম বউ বউ নালিশ করবে এখন আদর করে করে ইন্ডিয়ান থ্রি পিস কিনে দেন না মাসাকালি কিনে দেন না হ্যাঁ ছুটাবে আল্লাহ ওই বউ আল্লাহর সামনে বলবে আপনাদেরকে ধমকানোর জন্য তো বসি নাই এই সমাজের চিত্রগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি কোথায় আছি আমরা আমাদের খবর নাই আমরা যে বয়সের চিন্তা করতেছি সময়টা ওই বয়সের না আমি আপনি যে পরিবেশে বড় হয়েছি ওই পরিবেশ না এখন আমি তো ঢাকার নিউ মার্কেটের পাশে থাকি নিউ মার্কেটের পাশে একটা সিনেমা হল আছে বলাকা সিনেমা হল নাম তো মোটামুটি অনেকেরই জানা না ঢুকলেও তো চিনার কথা আমি ঢুকছি আমি ঢুকি নাই যে তা না আমি ঢুকছি বাকি ঢুকছি হলো বলাকা সিনেমা হলের মালিক আমার মুসল্লি কোরবানির দিন লয়ে গেছে কে হুজুর আমগো ভিতরে স্টাফরা থাকে আপনি যাইয়া একটা খাসি জব করে দিবেন আমি তো অন ছোট তো আমার লয়ে গেছে আমার মুসল্লি লয়ে গেছে যাই একটা খাসি জব করে দিয়ে আসছি এই এই জন্য ঢুকছিলাম আপনি মনে হচ্ছেন দেহার জন্য ঢুকছি আমার মসজিদের পাশে কাছেই ভাই নিজের কথা বলতেছি নিজের কথা একটা সময় তো ওই সিনেমা হলের সামনে দিয়ে আমরা আসা যাওয়া করতাম যেই রোডের উপর সিনেমা হলটা রাস্তার ওই ধারে দিয়ে আমরা হাঁটতাম না অন্য পাশ দিয়ে চলে যেতাম কেন যে সিনেমা হলের সামনে দিয়ে হাঁটলে কে কি মনে করে আল্লাহ জানে একটা সময় তো ওই পরিবেশ ছিল আর এখন প্রত্যেকটা বাচ্চার পকেটে পকেটে আরও ভয়ঙ্কর সিনেমা হল আমি শুরুতেই বলেছি কিছু কথা লজ্জা লাগবে বলতে এখানে বাচ্চাও আছে বাবাও আছে ঘুমোর সব ফাঁক না করে দিলে বাচ্চাও সতর্ক হবে না বাবাও সতর্ক হবে না বাচ্চাও বুঝে যাবে যে হুজুর সব ঘুমোর ফাঁস করে দিছে এখন আমার মা আমার বাবা তো আমার সন্দেহের চোখে দেখবে হ্যাঁ দেখা লাগবে সন্দেহের চোখে দেখা লাগবে এমন কি টয়লেটে যাওয়াও যদি দেরি করে গোসল করতে যাওয়াও যদি দেরি করে সন্দেহের নজরে দেখা লাগবে কি করে সে নাই রে সন্তান কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে নালিশ করবে দোস্ত যাই হোক রাগ করেন না কষ্ট নিয়েন না মাফ করে দিয়েন যদি কষ্ট পান আচ্ছা এর উল্টাটা যদি হইত এতক্ষণ যা বর্ণনা করলাম এর উল্টাটা যদি হইত বলে উল্টাটা কি একটা হাদিস শোনাই তারপর শেষ করবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ নবী বলে বনি ইসরায়েলের এক ব্যক্তি 
পাপি বান্দা গুনাহগার কিন্তু তার মনের মনে ইচ্ছা আমার বিবির পেটের মধ্যে যেই বাচ্চা সন্তান সম্ভব বিবি পেটের মধ্যে যেই বাচ্চা এই বাচ্চা যদি দুনিয়ায় আসে আমি নিয়ত করলাম আমার বাচ্চারে আমি মাদ্রাসায় পড়াবো তাওরাত পড়াবো আলেম বানাবো বনি ইসরাহিলের মানুষ কিন্তু বাচ্চা দুনিয়ায় আসার আগে আগেই বাবার ইন্তেকাল হয়ে যায় মা জানত স্বামীর এই নিয়তের কথা স্ত্রী জানত বাচ্চা যখন বড় হয় মা তাকে সাথে সাথে মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দেয় ওই দিক দিয়া বাবার কবরে আজাব হচ্ছিল কারণ সে ছিল পাপি পাপি বান্দা গুণের কবরে আজাব হচ্ছে কিন্তু যখন বাচ্চাটা মাদ্রাসায় যায় পড়া শুরু করে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহর রহমান আর রহিম নাম যখন উচ্চারণ করে আল্লাহ তালাক ওই কবরের মধ্যে যে ফিরিস তারা ওই বান্দার আজাবের দায়িত্বে ছিল আল্লাহ সাথে সাথে তাদেরকে ডাক দিয়া জানাই দিছেন এরে আমার ফিরিস তারা আজাব এই মুহূর্তে বন্ধ করে দাও দুনিয়ায় এক বান্দা বসে বসে আমার রহমান নাম উচ্চারণ করবে আমার রহিম নাম উচ্চারণ করবে এটা আমার রহমান আর রহিম নামের সাথে মিলে না আমি ওই বান্দার বাবার কবরে আজাব দিব এটা হয় না এখনই বন্ধ করে দাও এরে দোস্ত আমি জানতে চাই তাওরাতের দাম বেশি না কোরআনের দাম বেশি আরো জোরে বলেন না আমি তো বলি কোনো তুলনাই হয় না আরে কোনো তুলনাই হয় না কতক্ষণ ঠিক কি না কোনো তুলনাই হয় না যদি তাই হয় তাইলে আমার আর আপনার সন্তানকে যদি একটু দিন শেখায় যাইতে পারি একটু তিলাওয়াটটা শুদ্ধ করা যাইতে পারি একটু নামাজ শেখায় যাইতে পারি একটু দোয়া দরু শেখায় যাইতে পারি একটু দিন শেখায় যাইতে পারি ওই বাচ্চা যখন তিলাওয়াত করবে আর আমি যদি কবরে চলে যাই বাচ্চা যখন হাত উঠায় বলবে রব্বির হামহুমাক কামার বায়ানি সগি ওরা আহ আফসুস ছেলেকে ডাক্তার বানাই ইঞ্জিনিয়ার বানাই অথচ দিন শিখাই না কয়েকদিন আগের ঘটনা আপনাদেরকে শোনাই আমার মসজিদে জানাজা আসছে সন্তান আমেরিকা থেকে আসছে ডক্টর বাবার লাশ সামনে হঠাৎ লোকটা কান্না শুরু করছে চিৎকার করে কিরে ভাই হঠাৎ করে কান্না আত্মীয় স্বজন আশ্চর্য হয়ে গেছে এতক্ষণ কান্না না এখন জানাজার সময় এখন মসজিদের মধ্যে আসা তুমি চিৎকার করে কান্না শুরু করছো ঘটনা কি তো লোক আমারে বলে হুজুর বড় আফসুস লাগতেছে কেন বলে আমার বাবা আমাকে ডক্টর বানাইছে আমি আমেরিকায় থাকি অথচ এখন বাবার লাশের সামনে দাঁড়াইয়া কি পড়তে হবে আমি এটা জানি না চিন্তা করা যায় কথাটা কত মারাত্মক আপনার সন্তান যে আপনার জন্য দোয়া করবে মৃত্যুর পর আপনার কবর জেহারত করবে শিখাইছেননি না না শিখাই আশা করেন যদি কোরআন শিখায়া থাকেন তাইলে না তিলাওয়াত করবে যদি নামাজ শিখায়া থাকেন তাইলে না পড়বে নামাজ শিখান নাই তিলাওয়াত শিখান নাই ছাড়া দিছেন আল্লাহর বান্দা ডক্টর হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে ডাক্তার হবে দুনিয়ায় তার সম্মান মর্যাদা টাকা পয়সা সব আসবে একটা করেন নাই সেটা হচ্ছে বাচ্চারে দিন শিখান নাই মুফতি তাকে ওসমানী হাফিজাহুল্লাহ বলেন এক অসুস্থ ব্যক্তি নড়াচড়া করে না গোটা শরীর ঠিক আছে মানুষ আত্মীয় স্বজন পানি ঢালে তেল মালিশ করে কত কিছু করে নড়াচড়া নাই ডাক্তার আনছে ডাক্তার আইসা পরীক্ষা কইরা বলে সব ঠিক আছে সব গোটা বডি ঠিক আছে কোনো টেনশন নাই তার নড়াচড়া করে না একটা জিনিস নাই সেটা হলো রোহটা গেছে গা মারা গেছে লোকটা বোঝা যাচ্ছে না শরীর ঠিক আছে আমাদের হালত হয়ে গেছে এমন এই জাতির আমার সব ঠিক বিশেষ করে শহরের বাচ্চা গান শিখে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত লালন সঙ্গীত আধুনিক ফোক সব শিখে ডান্স সব শিখে ক্রিকেট প্র্যাকটিস তাও চলে কারাতে শিখে আর্ট শিখে সব চলে কিন্তু যখনই বলি ভাই একটু কোরআন শিখান তো আজকে ওঠে হুজুর বাচ্চা মানুষ মাথার মধ্যে বোঝা আসবে এটা চাপ পড়িয়া যাবে আসল চাপ তো আপনার মাথায় শয়তান পায়খানা করিয়া মাথার চাপ দিয়ে রাখছে কোরআন পড়লে চাপ হয় না মন আলা বিজি ক্রিল্লাহি তৎমাইনুল কোন কোরআন পড়ার দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয় সব চলে 
সন্তান কে সব শিখাই দিন শিখানোর খবর নাই হতভাগা বাবা তোমার সন্তান তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ আদালতে নালিশ করবে তখন আফসোস ঠিকই করা লাগবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই জাতীয় আফসোস থেকে হেফাজত করেন আমি তিনটা আফসোসের কথা বললাম এগুলো যাই এই বাড়িতে চিন্তা করতে থাকেন এক নম্বর আফসোস আমল না করার আফসোস এই জন্য বলি এই আফসোস যেন করা না লাগে চলবো ফিরব চলবো ফিরবো আর জান্নাতে গাছ লাগাবো কাজ করবো আর কি করবো জান্নাতে গাছ লাগাবো একজন এত চালাক এই ফাঁকে একবার কয়ে লাইছে সোহান আল্লাহ মানে গাছ আরেকটা হ্যাঁ লাগাই দিছে মানুষ বড় চালাক সোহান আল্লাহ দুই নম্বর আফসোস গুণা করার আফসোস এটাও যেন না করা লাগে তবা করে বাড়ি যাব প্রত্যেক দিন ঘুমানোর আগে তবা করে ঘুমাবো সারাদিন যা গুণা করছি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেবো আল্লাহ মাফ করে দাও ভুল করছি পবিত্র হয়ে ঘুমাইতে যাবো ইনশাল্লাহ তিন নম্বর আফসোস আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে না মানার আফসোস মুরব্বীদের কথা মাইনা মাইনা গুনাহ করার আফসোস স্বামীর কথা মাইনা মাইনা গুনাহ করার আফসোস নেতার কথা মাইনা মাইনা গুনাহ করার আফসোস এটাও করা লাগবে এই আফসোসগুলো যেন আমাদের না করা লাগে